సో మల్టీ డైమెన్షనల్ యారే మల్టీ డైమెన్షనల్ యారే అంటే ఏం లేదు మనకి ఒక యారే ఉండి ఆ యారే లోపల ఇంకొన్ని యారేస్ ఉండి వాటి లోపల కూడా కొన్ని వాల్యూస్ ఉంటాయి కదా ఆ వాల్యూస్ని మనం ఇండివిజువల్గా అవుట్పుట్ చేయటం గెట్ చేయటం దాన్నే మల్టీ డైమెన్షనల్ యారే అంటారు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒక యారే ఉండి ఆ యారే లోపల ఇంకొన్ని యారేస్ ఉంటే దాన్ని నెక్స్ట్ యారే అంటారు ఆ లోపల నుంచి మనం వాల్యూస్ని గెట్ చేస్తాం ఒక డైమెన్షన్ ఫాలో అవుతాం దాన్ని మల్టీ డైమెన్షనల్ యారే అంటారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఇప్పుడు దాకా ఒక యారే క్రియేట్ చేసి దీన్ని ఒక వేరియబుల్కి అసైన్ చేస్తున్నాం సో ఇది టోటల్గా ఒక యారే కదా దీ ఈ ప్రొసీజర్ మనం ఇప్పుడు దాకా ఫాలో అవుతున్నాం ఇప్పుడు దాకా మనం వాల్యూస్ని గెట్ చేయలేదు సో అది ఎలాగో చూద్దాం సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను సునీల్ అనే వాల్యూని గెట్ చేయాలనుకుంటున్నాను ఈ స్టూడెంట్స్ అనే యారే నుంచి సో దానికోసం నేను ఫాలో అవ్వాల్సింది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ డాక్యుమెంట్ డాట్ రైట్ అని ప్రింట్ చేసి కమెంట్ తీసుకొని ఇక్కడ నేను ఏం చేయాలంటే స్టూడెంట్స్ అనే యారేని తీసుకొని ఒక స్క్వేర్ బ్రాకెట్ నోటేషన్ దీన్ని స్క్వేర్ బ్రాకెట్ నోటేషన్ అంటారు మనం స్క్వేర్స్ వాడి ఈ లోపల మనకి ఏ వాల్యూ కావాలి దాని పొజిషన్ ఏంటి అనేది ఇక్కడ ఇస్తే అవుట్పుట్ కింద ఆ వాల్యూని అవుట్పుట్ చేస్తుంది ఓకే ఆ వాల్యూని ప్రింట్ చేస్తుంది ఇక్కడ నాకు సునీల్ కావాలి కదా పొజిషన్ ప్రకారం ఇది వన్ పొజిషన్లో ఉంది ఇండెక్స్ ప్రకారం అనేది వన్ బంటి అనేది టూ సో ఈ సునీల్ నేను యాక్సెస్ చేయాలి అంటే నేను వన్ అని రాయాలి ఇక్కడ చూడండి నేను ఏం చేశానంటే స్టూడెంట్స్ అనే యారేకి స్క్వేర్ బ్రాకెట్ నోటేషన్లో వన్ అనే పొజిషన్ పాస్ చేశాను ఓకే అప్పుడు సేవ్ చేసే అవుట్పుట్లో చూస్తే మనకి సునీల్ అవుట్పుట్ వచ్చింది సింపుల్గా దీనికి కూడా నేను ఒక చిన్న టెక్స్ట్ రాస్తాను లైక్ మై స్టూడెంట్ ఈస్ ఇప్పుడు మనకి ఇంకా కొంచెం క్లియర్గా తెలుస్తుంది మనం ఏం అవుట్పుట్ చేసాం అనేది ఓకే సో ఇది టెక్స్ట్ ఇది మన వాల్యూ సో సపోజ్ నాకు ఇప్పుడు బంటి కావాలి అంటే ఇక్కడ నేను టూ అనే వాల్యూని టూ అనే పొజిషన్ పాస్ చేశారు ఓకే సేవ్ చేస్తే అవుట్పుట్లో బంటి సో ఇది మనం సింగిల్ డైమెన్షన్లో మన వాల్యూస్ని గెట్ చేసాం ఒక్కవేళ నాకు సపోజ్ లెట్ మార్క్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఒక యారే ఉండి ఈ యారే లోపల ఇంకొన్ని యారేస్ ఉన్నాయి ఇలా ప్రతి యారేకి కామ్ అయ్యడం కంపల్సరీ ఇలాగా ఇలాగా నాకు ఇంకొక ఫోర్ యారేస్ ఉన్నాయి ఓకే వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ప్రతి యారేకి లోపల ఇంకొన్ని వాల్యూస్ ఉన్నాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టెన్ టు మొదలు టెన్త్ మొదలు పెడదాం టెన్ ట్వంటీ థర్టీ ఫస్ట్ దేంట్లో ఒక త్రీ వాల్యూస్ సెకండ్ యారేలో ఫార్టీ ఫిఫ్టీ సిక్స్టీ సెవెంటీ ఒక ఫోర్ వాల్యూస్ థర్డ్ యారేలో ఎయిటీ నైంటీ అలాగే ఫోర్త్ యారేలో హండ్రెడ్ వన్ టెన్ వన్ ట్వంటీ అండ్ వన్ ఫార్టీ ఓకే సో ఇప్పుడు చూడండి ఇది నెస్టెడ్ యారే అంటే యారే ఉండి ఈ యారే లోపల ఇంకొన్ని యారేస్ ఉన్నాయి కాబట్టి దీన్ని నెస్టెడ్ యారే అంటారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నాకు ఈ యారే నేను యాక్సెస్ చేయాలి అంటే ఈ నలభై యాభై అరవై డెబ్బై ఫార్టీ ఫిఫ్టీ సిక్స్టీ సెవెంటీ ఈ యారే లోపల ఉన్న వాల్యూస్ మొత్తం కలిపి ఈ యారే నేను యాక్సెస్ చేయాలనుకుంటున్నాను అప్పుడు సింపుల్గా నేను డాక్యుమెంట్ డాట్ రైట్ అలాగే ఈ యారే అనేది ఏ పొజిషన్లో ఉంది ఫస్ట్ పొజిషన్లో ఉంది అంటే వన్ పొజిషన్లో ఉంది జీరో వన్ కాబట్టి నేను మార్క్స్ అనే యారే తీసుకొని మార్క్స్ స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ వన్ అని ఇచ్చాను సింపుల్గా ఇప్పుడు చూడండి దీన్ని కన్సోల్లో కూడా చేస్తాను మనకి కొంచెం బాగా అర్థమవుతుంది కన్సోల్ నాట్ లాక్ ఫైన్ సేవ్ చేసి అవుట్పుట్లో చూద్దాం చూడండి రిఫ్రెష్ చేస్తే ఫిఫ్టీ సిక్స్టీ ఫిఫ్ ఫార్టీ ఫిఫ్టీ సిక్స్టీ సెవెంటీ దీన్నే కన్సోల్ చేసి కన్సోల్లో కన్సోల్ని నేను రైట్ సైడ్లో పెడతాను కొంచెం క్లిక్ అనిపిస్తుంది ఇక్కడ త్రీ డాట్స్ ఉన్నాయి కదా ఈ త్రీ డాట్స్ క్లిక్ చేస్తే ఈ డాక్ సైడ్ అనే దాంట్లో మనకి ఫోర్ ఆప్షన్స్ కనిపిస్తాయి ఇక్కడ మనకి ఏ సైడ్ ఆఫ్ మనకి పొజిషన్లో కన్సోల్ కావాలో అది క్లిక్ చేస్తే ఇలా మనకి కన్సోల్ అనేది ఏ ఏ ప్లేస్లో ఓపెన్ అవ్వాలో అక్కడ ఓపెన్ అవుతుంది సో ఇక్కడ చూడండి యారే లోపల మనకి ఫోర్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి ఈ ఫోర్ వాల్యూస్ జీరో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఇలా స్టార్ట్ అయింది నేను ఇది కన్సోల్ చేశాను కాబట్టి ఇలా వచ్చేది 
ఫిఫ్టీ ఇది క్లోజ్ చేస్తాను ఫార్టీ ఫిఫ్టీ సిక్స్టీ సెవెంటీ ఈ వాల్యూ సెక్కడి నుంచి వచ్చే మనకి ఇది మార్క్స్ అనే హరే లోపల ఫస్ట్ పొజిషన్లో ఉన్న వాల్యూస్ ఓకే సో ఒకవేళ నాకు ఈ సిక్ ఫిఫ్టీ అనే వాల్యూ ఒక్కటే కావాలి ఫార్టీ ఫిఫ్టీ సిక్స్టీ సెవెంటీ వద్దు ఓకే ఓన్లీ ఫిఫ్టీ అనేది ఒకటే కావాలి ఇక్కడ మనం పర్టికులర్గా చూడండి ఇక్కడ దీనే మల్టీ డైమెన్షన్ అంటారు ఈ పొజిషన్ అనేది వన్ కదా వన్ లోపల ఫిఫ్టీ ఏ పొజిషన్లో ఉంది మళ్ళీ వన్ పొజిషన్లోనే ఉంది వన్ లోపల వన్ కదా ఇక్కడ వన్ ఇచ్చాను ఇప్పుడు చూడండి దీనికి కూడా చిన్న స్టేట్మెంట్ యాడ్ చేస్తాను మై ఎక్స్పెక్టెడ్ రిజల్ట్ అని ఇచ్చి ఓకే ఇప్పుడు మనకి ఫిఫ్టీ అనేది మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్న అవుట్పుట్ చూడండి ఫిఫ్టీ అనేది వచ్చింది ఓకే ఫస్ట్ సపోజ్ నాకు ఇలాగ ఫిఫ్టీ కాదు ఇప్పుడు వన్ ఫార్టీ కావాలనుకోండి వన్ ఫార్టీ కావాలంటే ఇది ఏ ఏరియాలో ఉంది చూసుకోవాలి నేను ఓకే ఇది ఏ ఏరియాలో ఉంది వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫోర్ తారీలో ఉన్నప్పటికీ పొజిషన్ ఎక్కడ జీరోతో స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి జీరో వన్ టూ త్రీ థర్డ్ పొజిషన్లో ఉన్న యారే లోపల మనకి జీరో వన్ టూ త్రీ అలాగే థర్డ్ పొజిషన్లో ఉన్న వాల్యూ కావాలి ఓకే ఇప్పుడు చూస్తే వన్ ఫార్టీ అనేది మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాం చూడండి వన్ ఫార్టీ వచ్చింది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మళ్ళీ ఇంకోటి చూపిస్తారు దీనికే వన్ ఫార్టీ అండి వన్ ఫిఫ్టీ అలాగే వన్ సిక్స్టీ వన్ సెవెంటీ వన్ ఎయిటీ ఉంది నాకు ఇప్పుడు వన్ సెవెంటీ కావాలి ఓకే వన్ సెవెంటీ అనే వాల్యూ నాకు అవుట్పుట్ కింద కావాలి అప్పుడు జీరో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ ఈ థర్డ్ పొజిషన్లో ఉన్న యారే లోపల ఉన్న నాకు సిక్స్త్ వాల్యూ కావాలి సో మార్క్స్ త్రీ అండ్ సిక్స్ సేవ్ చేశాను ఇప్పుడు చూడండి రిఫ్రెష్ చేస్తే వన్ సెవెంటీ అవుట్పుట్ వచ్చింది ఓకే సో ఈ విధంగా మనం డైమెన్షన్స్ని ఉపయోగించి మనం అవుట్పుట్ చేయొచ్చు ఇంకొక కాంప్లెక్సిటీ ఉంది చూడండి ఈ యారే ఉంది కదా ఈ యారే లోపలే ఇంకొక యారే ఉంది అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అది కూడా చూపిస్తారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి ఇప్పుడు యారే ఉండి యారే లోపల యారే ఆ యారే లోపల ఇంకొక యారే ఆ యారే లోపల కొన్ని వాల్యూస్ సో ఇప్పుడు నాకు అమర్ అనే వాల్యూని అవుట్పుట్ కింద కావాలి దీని ఎలా దీని ఎలాగంటే సింపుల్గా ఇక్కడ ఇప్పుడు త్రీ డైమెన్షన్స్ వస్తాయి ఇప్పటి వరకు మనం టూ డైమెన్షన్సే వాడుతున్నాం త్రీ సిక్స్ ఇలాగ కదా ఇప్పుడు త్రీ డైమెన్షన్స్ వస్తాయి ఇది థర్డ్ డైమెన్షన్ చూడండి ఫస్ట్ మనకి ఈ యారే లోపల ఈ యారే ఇక్కడ జీరోలో ఉంది జీరో ఓకే జీరో పొజిషన్లో సో ఈ యారే లోపల మనకి ఇంకొక యారే ఉంది కదా ఇదే పొజిషన్లో ఉంది జీరో పొజిషన్లో ఉంది ఇది కూడా జీరో ఇప్పుడు ఈ అమర్ అనే వాల్యూ ఎక్కడ ఉంది జీరో వన్ ఓకే కాబట్టి ఇక్కడ వన్ అని రాస్తాం సింపుల్ అంతే అంతమించి ఏం లేదు ఇప్పుడు మనం అవుట్పుట్లోకి వెళ్ళి చూస్తే మనకి అమర్ అనే అవుట్పుట్ వస్తుంది చూసారా అమర్ ఇది ఎక్కడి నుంచి త్రీ డైమెన్షన్స్లో మనం అవుట్పుట్ని తీసుకోవచ్చు సో ఇలా మీరు కూడా కొంచెం ప్రాక్టీస్ చేయండి మీకు చాలా ఈజీగా అర్థమవుతుంది ఇందులో కష్టం ఏం లేదు